നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡോബ്രോയിനസ് ട്രയാഡ് രണ്ട് ന്യൂലാൻസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് മൂന്ന് മെൻ്റലൈസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നാല് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് നിറന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോബ്രോയിനസ് ട്രയാഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ജെ ഡബ്ല്യു ഡോബറൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെ ജർമ്മൻ കെമിസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചതാണ് നിർമ്മിച്ച ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡോബറൈനേഴ്സ് ട്രയാഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾ ചെയ്തത് അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന എലമെൻറ്റുകളെ വളരെ കുറഞ്ഞ എലമെൻറ്റുകൾ അന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ എലമെൻറ്റുകളെ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ വേറെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായി മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായി മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ട്രയാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാഡുള്ള മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ ഓരോ ട്രയാഡിലുള്ള മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളും കാണിക്കാം ഇയാൾ കുറച്ച് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇയാളൊരു ലോ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഡോബറിനേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ് എന്നാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോ അനുസരിച്ച് വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആറ്റമിക് മാസ് ദ ആറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് വാസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി അതർ ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് അത് ടു ഇയാൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് മാസ് കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൻ്റെയും അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അവറേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യമുള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ല അവസാനം ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ല രണ്ടിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇയാളുടെ ലോ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം നമ്മൾ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളെ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എയുടെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും ബിയുടേത് പത്തും സിയുടേത് പതിനഞ്ചും അപ്പോൾ ഇയാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ മൊത്തം ഇലമെൻറ്റുകൾ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമാണ് ഇയാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ടു അതാണ് അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്വൽ ടു പത്ത് അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ സെൻട്രലുള്ള ആറ്റം കാണിക്കുക ഇതാണ് ഇയാളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇയാൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇയാളുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാഡാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ഏഴാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിതിയത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ആറ്റമിക് മാസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എന്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോഡിയത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇയാൾ ചെയ്തത് ഇയാൾക്ക് ലിതിയത്തിൻ്റെയും സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ആദ്യമേ അറിയാം ഇയാൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ലിതിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഏകദേശം ഒരേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരേ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ലിതിയത്തിൻ്റേത് കെമിക്കൽ പ്രോപ
അറ്റമിക് മാസ് കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ അതിന് ശേഷമുള്ള ട്രയാഡുകൾ പോലും ഇയാൾ പറയുന്ന ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല അന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ മൊത്തം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ രീതിയിൽ മൊത്തം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോബറീനസ് ട്രയാഡിനെ കാണുന്നത് ഡോബറീനസ് ട്രയാഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോബറീനർ ഇത് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ആളെ ന്യൂലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്റ്റാണ് ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് എന്നാണ് ഇയാളുടെ മുഴുവൻ പേര് ഇയാൾ ചെയ്തത് അറ്റമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ എലമെൻറ്റുകൾ അറിയിച്ച് തരും പിന്നീട് ഞാൻ നമ്മൾ ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ശരിക്കും കണ്ടിരുന്നത് ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു വെയ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആറ്റമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ ഇയാൾ എലമെൻറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പം അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൊത്തം എലമെൻറ്റുകളെ ഇയാൾ ആറ്റമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റുകളും ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇയാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും എട്ടും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും രണ്ടും ഒമ്പതും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും മൂന്നും പത്തും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും മൂന്നിൽ നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എവറി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് ദി സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കാണിക്കുക ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ഈ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ എട്ടാമത്തെ ഡോണും ഫസ്റ്റ് ഡോൺ ആയിരിക്കും സരി ഗമ പ ധനി കേട്ടിട്ടില്ലേ വീണ്ടും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും സ രി ഗ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതും സായാണ് എട്ടാമത്തതും സായാണ് രണ്ടാമത്തത് രി ആണ് ഒമ്പതാമത്തത് രി ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഗ ആണ് പത്താമത്തത് ഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഒരേ സാധനം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഇയാൾ പറയുന്നത് എവറി എയ്റ്റ് ഇലമെൻറ്റ് ഷോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ഇലമെൻറ്റ് ഇതിന് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് ഇയാൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലോ ഇയാൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ലിതിയം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലിതിയം ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ അറ്റമിക് മാസ് കൂടിക്കൂടെ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനാല് കൂടിക്കൂടെ വരികയാണ് പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ലിതിയവും സോഡിയവും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുക ലിതിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ബെറീലിയവും മഗ്നീഷ്യവും അതേപോലെ കാൽസ്യവും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ബോറോണും അലൂമിനിയവും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും അതായത് കാർബണും സിലിക്കണും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കാല കാർബൺ നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് സിലിക്കണായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എവർ എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റമിക് മാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ന്യൂലാൻഡ് ആണ് ഡോബറീനസ് ട്രയറിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഫിറ്റായിട്ട് ഈ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ
പല എലമെൻറ്റുകളും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും അതിന് നമ്മൾ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയാം റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവൽ കൃത്യമായ ഇൻ്റർവലിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വീണ്ടും അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിസിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഇയാളാണ് എന്നാൽ ഇതിന് കുറേ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മാസ് നാല് പാറ്റമിക് മാസ് നാൽപ്പത് വരെയുള്ളത് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാൽസ്യം ഫോർട്ടി അല്ലേ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള നമ്മൾ ഇയാളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇലമെൻസ് ഓഫ് ആറ്റമിക് മാസ് ഹയർ ദാൻ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് നാല് പാറ്റമിക് മാസ് നാൽപ്പതിന് മുകളിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഫിറ്റല്ല ഹെൻസ് ഓൾ ദി സിക്സ്റ്റി എലമെൻറ്റ്സ് നോൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം കുഡ് നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അറുപത് എലമെൻറ്റുകളെ ഇയാൾ പോലും ഇയാൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവസാനിച്ച് പിന്നീട് കാൽസ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇട്ടാലും പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ആകെ ആറ്റമിക് മാസം നാൽപ്പത് വരെയുള്ളതിന് മാത്രമേ അയാൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് മുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നോബൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുക എന്താണ് നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് നോബൽ ഗ്യാസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന കുറേ എലമെൻറ്റുകൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒമ്പതാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിന് ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്ത്ത് എവരി എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ എലമെൻറ്റും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഐഡിയ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തി പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ന്യൂലാൻഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റമിക് മാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറേ കൂടെ ഇലമെൻറ്റുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും ഈ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഈ ആറ്റമിക് മാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാരണമാണ് ഇനി അടുത്തത് മെൻ്റലീസ് പീരിയോഡിക് ലോ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് 